大家好，欢迎来到我的频道《塔罗的地狱》，我是 Nico 啊。那我们今天要占卜的课题是，在2023年，谁是第一个会向你们告白的人？那在我们面前有三组牌，从左到右分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌。大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌。稍后的话我会做出一个解读。那么大家在选牌的过程当中，可以在弹幕上打出“领取好运”来领取你们的专属好运。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌啊。那么第一组牌的话，我看到2023年第一个向你们表白的人，这个人对于这一次表白可能会准备很久啊，会有大量的心理建设，而且这个表白是经过策划的，可能还会有一定的仪式感啊，会挑在一个比较重要的节日里边进行。嗯，而且你们的话呢，我觉得这个会收到一个礼物吧，这个礼物是对方亲手准备和制作的一个有纪念意义的礼物。可能是一幅画，或者说某种作品，他身上有着特殊的才艺，会在表白的时候展示出来。宝剑五的话呢，这张牌暗示着这个向你们表白的人呢，你们两个人的这种相处模式啊，有一点像是欢喜冤家。嗯，平常的话，可能这种关系就是吵吵闹闹，可能还会因为一些。沟通上面存在的误解啊，你们会拉黑这个人，或者说把他删掉，然后又莫名其妙的加回来。就是两个人，他是始终保持有联系的。你们两个人在一起的时候呢，会很热闹，玩得很开心，但是吵架的时候也吵得很凶。而且你们整个人会比较容易情绪化，就是你们整个人一一旦情绪化以后，任何的道理都会听不进去啊。所以说，一开始你们是需要一段时间去磨合的。可能对方他摸不清楚你们身上的这种脾气，会有很多的误解。嗯，而且呢，宝剑骑士这张牌呢，我觉得2023年会向你们表白的这个人啊，他可能会表白不止一次。嗯，第一次你们可能会拒绝到他，或者说觉得时机不合适。我觉得这个宝剑骑士的话，象征的是对方，他是一个在感情里边非常坚定的人，就他们认定的人是不会轻易放弃的。可能你们第一次的这种拒绝啊，它也是一种考验吧，有一点拉扯，就你们不会轻易的去答应一个人。嗯，呃，可以交朋友，你们的人缘也很好，但是在谈恋爱这件事情上，你们会非常的慎重啊。星币七啊。对方的话呢，他是有着很重的土象特质的，就是说他会一直等你们，就是说这段感情，嗯，他会拉扯很长时间，嗯，而且呢，他是一个比较长情的人，有一点固执，但是这种固执呢，也是会打动你们的一个很重要的点，因为他们的这种等待啊，会让你们感受到一种在关系里边的真诚。你们可能一开始不太喜欢他身上的这种特质啊，就是固执，因为你们会觉得他有点活在自己的世界里边。但是呢，在长时间的相处以后，你们会看到他身上的这种闪光点。所以说，这段关系呢，他是，嗯，从牌面上来看啊，可能是会有一种，就是不打不相识的感觉。两个人因为某种冲突而认识到彼此，最后走到一起。权杖八呢，就暗示着你们会在一个集体活动当中认识到他，可能是参加的某个团建活动啊，社交聚会。它是一种权杖八，它暗示着是一种团体性的活动，比如说狼人杀、剧本杀、密室逃脱之类的。那么这个宝剑八的话呢，意味的是这个人他会和你们一起度过人生当中一段很难熬的、很艰难的阶段啊。可能他会陪你们走过人生当中的至暗时刻，在你们低谷期的时候，他会默默的陪伴在你们的身边，所以慢慢的你们会觉得这个人是可以依靠的，可以托付并且值得信赖的。嗯，他的最重要的一个点就在于，他并不是一个锦上添花的人，更难能可贵的是，他愿意在你们人生的低潮期去雪中送炭。嗯，宝剑王后这张牌呢？这个人在某个领域、某个方面是可以成为你们的老师的，也有可能是你们是通过这个人啊去学习、认识和接触到了一些新的行业和领域，他能够打开你们的眼界。
，帮助你们扩展人生的一种新的可能性。保健王后还有这样的一种可能，就是你们遇到这个人的方式和契机，是你们在完成某个学业课题的时候认识、认识到他的。所以说，如果2023年你们有想要学习深造的打算，那么你们的感情线会因为你们的这种想法和计划得以实施而开始产生波动。保健手牌呢？这张牌暗示着你们两个人在经历了一个磨合的阶段之后啊，你们两个人其实底层思维是比较相似的，嗯，而且呢，这个宝剑的话呢，就是向你们表白的这个人，他是被你们身上所具备的那种，嗯，聪明或者说智慧所吸引的，你们可能是那种学什么东西都很快，能够举一反三，触类旁通。宝剑这张牌呢？他是有一种能够透过现象看到本质的能力，能够一针见血的指出问题所在，做事干净利落，毫不拖泥带水。就是你们的身上有一种孑然一身、独来独往、我行我素的洒脱，而你们身上的这种特质是能够吸引到对方关注到你们、喜欢你们的一个非常重要的特质。嗯，那么这个人向你们告白的时间点呢，可能是会在你们的生日当天给到你们一个惊喜，会给你们准备一个非常有意义的礼物。那么这张 balance 啊 ，balance 就代表的是一种生命当中的平衡吧。就这个人的出现会给你们的生命带来一种新的平衡，会让你们过去有一点失衡的人生重新回归到一种微妙的平衡。里边，然后会弥补你们生命当中所匮乏的一些东西啊，所以这个人的性格呢，因为这张 balance 啊，说明他们的性格和你们的互补，呃，性格是比较互补的。他的性子可能会有一点慢吞吞的感觉，你们是那种做什么事情都风风火火，但是有的时候会因为鲁莽和冲动给自己造成一些损失。你们两个人的这种性格啊，在这张牌的。暗示下是可以相得益彰的，嗯，你们两个人的性格能够互相弥补、平衡生命当中失衡的那一部分特质。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组牌啊。那么这个正义的话呢，这张正义牌啊，就是说和你们告白的这个人呢，他有一个很重要的特征，就是他拥有一个很体面的身份。这个体面的身份可能是类似于一个国家公职人员、一个团队的决策者、领导者，或者说从事某种法律行业，呃，可能是律师，有一定的权利和职业光环。因为这个正义的话呢，这种他们的身份啊，会给他们带来很多的特权，而且整个人会有一种很商务的感觉啊，就是出入的都是比较商业化的环境啊，呃，五星级的酒店、行政大楼，然后在不同的地方来回的奔波，也很辛苦。但是他们自身的工作会让他们拥有很多条条框框的限制约束，他们平常也要硬。就是有很多的应酬，人际关系上面的往来，工作上面的话压力会比较大，每天需要处理很多的事情啊，早出晚归。生活上是比较简单的，他们是大部分时间都在工作上面，就是平常会给人一种很干练的感觉，很注重这种社交的礼仪和细节啊，彬彬有礼啊，整个人看起来特别的精神。年龄不大，但是工作上面待人接物都显得特别的老成持重，就特别的成熟。嗯，他们平常的这种穿着啊，在工作上面的穿着是比较商务化的。第一次的印象呢，可能就是西装革履，嗯，然后拿着一个公文包，或者说手提电脑。权杖二的话呢，就是说这个人，你们可能会和他有一个很正式的合作吧，啊，在一个。嗯，他是共同合作一个项目啊，商业层面的合作。而且呢，你们能够吸引到他们的一个很重要的原因，就是你们自己、啊、也有着很强的能力，嗯，或者说有着一种闪光点被他们所觉察到啊。
他们是那种精通业务的类型，你们的话可能更擅长于这种人际关系的处理啊，可能你们所在的这个部门也是类似于需要抛头露面的公关部门，你们自身的形象啊、表达能力都非常的不错，所以说你们第一次的合作啊，它是非常愉快的，可能都会给彼此留下一个很不错的印象。权杖二它就象征的是一种成功的合作，然后世界牌的话呢，这个工作性质啊。可能你们两个人工作性质都会出差啊，所以说你们认识到彼此之后呢，他可能大部分时间都是各忙各的，在微信上保持联系啊。然后这个圣杯十呢，这张牌它有嗯两个层面的解读，第一个层面的解读就是你们两个人，嗯，这个在2023年会和你们表白的人啊，你们在第一次遇到彼此的时候，你们两个人可能。是各自有伴侣的，就是你一开始你们两个人对彼此产生好感，但是这种好感它是有很明显的一个分寸和边界的，嗯，而且对方在你们表白应该是说他们在遇到你们之后，对你们产生了一种非常强烈的好感，可能说他们会提前结束一段关系，然后才向你们就是来追求你们的。这张圣杯十呢？嗯，你们在感情里边是有着很强的个人魅力的，而且呢，可能说这个人他甚至会因为遇到你们而放弃自己的关系。他们会向你们表白的话呢，而且这个圣杯十啊，他会选在一个很特殊的节日当中，嗯，比如说情人节之类的。而且呢，这个 judgment 啊，这张牌，我觉得。这张牌也是进一步的暗示了对方的身份啊，他的工作需要具有很强的保密性啊，他们可能会和涉及到一些公共权力的机构打交道啊，或者说他们本身在司法体系当中担任的一个很重要的职位，会涉及到某种规则啊、政策的制定。这组牌，我觉得这个人他属于那种看起来有一点高冷，但是呢，如果说能够。遇到让他们心动的人，他们就会变得非常的主动啊，就是有前后极大的反差。他们的工作性质可能会让他们表面上看起来具有某种很威严的气场，但是你们如果私底下去接触啊、相处、啊，你们他们整个人可能会变成另外的一种人，因为他们在工作上面，嗯，工作上面的那种很威严、高冷的气场，私下里边见到他的话。那这种反差，比如说他们可能会，就是说给你们发一些很可爱的表情，或者说送你们的送你们一些礼物，还可能会讲一些冷笑话来逗你们开心。就是战车牌的话呢，对方在事业上面啊，有很强的这样的一种进取心啊，说一不二的性格，执行力很强，而且他们是属于那种年纪轻轻的管理者。因为有很强的工作能力啊，早早的就被提拔到了一个很关键的位置上，前途不可限量。但是呢，你们在和他相处的时候，你们是感受不到他身上的那种很官僚的感觉的。就是说，他们把工作和生活分得很清楚，在生活当中呢，他们可能就是那种有一点可爱，甚至有点恋爱脑的感觉。但是呢。嗯，就是说，在生活里边，他们其实还蛮会照顾人的，甚至他们可能，嗯，有着一些，有着能够烧得一手好菜，很有生活情调。呃，工作上面呢，他们能够把工作和生活这两个课题，去达到一个非常好的平衡啊。说这种反差感，我觉得也是这个人身上的一种魅力来源，就是。他特别拎得清啊，在工作上面应该扮演一个怎样的角色啊？在生活上面，他又是一个怎样的角色？他们在生活里边是很放松的。逆位的圣杯二的话，我觉得你们和这个人啊，这种关系的话呢，他是会被卡在某个阶段当中，就他你们两个人不算是正式的恋人，就是说，即使他向你们表白，你们也没有第一时间接纳他，这种感情会以一种很微妙的方式存在。但是呢，你们很清楚， 2 0 2 3年会有这样的一个人关注你们，一直关注着你们。你很清楚，他们对你们有好感啊。嗯，当然，就是说你们这段关系可能说他会陪伴在你们身边，但是你们可能
，就是说这种关系一直都是在这样的一个很微妙的状态里边去徘徊的。当然有你们自己的原因啊，要么就是你们已经在一段关系里边，要么就是你们不想谈恋爱，或者说有更重要的事情要去做。那么这个调人呢，就是说你们其实，呃，是不自由的，在某种牢笼里边啊。而且逆位的圣杯二就代表的是你们和这个人的关系，它是断断续续的感觉，在未来的很长一段时间里边，你们两个人的生命可能都会纠缠在一起啊。那么这张 past lives 啊，翻译过来就是前世，你们两个人是有着这种姻缘的，就这个人的特殊之处在于，你们第一眼见到他，你们会有一种似曾相识的感觉。就你们在接触的过程当中啊，会有很多不谋而合的共同爱好，会给彼此一种很强烈的亲切感，甚至会有一点相见恨晚、久未谋面的老朋友的感觉啊。这段关系里边呢，我觉得你们的这种前世的姻缘啊，未尽的缘分，它就会让你们在这一世再次遇到啊。冥冥之中，它有着一种羁绊和绑定。所以说，这个人他会给你们带来一种很奇妙的体验和感觉。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者你们的支持，就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第三组牌。首先，我们抽到的这张恶魔牌啊，我觉得恶魔的话呢，就是说， 2023年和你们告白的这个人。他有着很强的这种吸引力，这种吸引力是来自于身体上的吸引力。就对方之所以会向你们告白，可能更多的是被一种原始的荷尔蒙所驱动。恶魔牌它其实本身就是有一一种很原始的冲动或者说欲望。就你们两个人是被彼此的这种身体啊、外形啊、外貌所吸引的，而且权杖侍从呢。应该是一个比你们小的桃花啊，年龄比你们小，而且权杖的话呢，对方有这种很热情、很阳光的一面，很喜欢运动啊、健身，身材比较好，嗯，有着很健硕的体格啊，可能是体育专业啊，就是说是一个运动系的这样的这么一个桃花。然后圣杯国王的话呢，我觉得对方的。他们是能够提供这种很强的情绪价值和时间上的陪伴的，就是说圣杯的话，水象特质啊，他们同时拥有水象和火象两种特质，他们的这种水象特质就会让他们在感情里边呢，因为他们年龄比你们小，所以说在感情里边会有一点，有一点粘人，但是呢。又会给到你们一种很强的那种恋爱的感觉，就非常的宠溺你们，而且对你们是属于那种一见钟情的感觉，就是会追你们很久，或者说暗恋你们很长时间。他可能是你们的一个粉丝或者说迷弟，向你们表白的这个人，他会对你们有一点点崇拜啊，要么就是你们自身的颜值或者说身材特别好，要么就是你们在一个领域当中呢。有着很出色的成就，而且呢，这个和你们告白的人，你们和他的关系其实并不是追求者和被追求者，就是你们的这种关系其实是双向奔赴的。嗯，而且呢，这个向你们告白的人和你们之前谈的前任都不太一样，这个命运之轮会逆转，什么意思呢？就是你们之前可能在感情里边是一个追赶者、受害者的角色。嗯，蛮辛苦的，可能会受到在过去的感情里边受到过一些伤害，会有一些痛苦的回忆。就是你们因为经过了过去的那些感情之后啊，你们可能会刻意的把自己隐藏起来。这宝剑九啊，它其实也暗示着你们在感情里边曾经，嗯，曾经受过伤，或者说为了一个人某段关系做出了很多的。牺牲啊，付出没有得到回报，嗯，他是你们在深夜啊，曾经为了某个人默默的哭泣。但是呢，这个2023年和你们告白的这个人，他的特点在于，嗯，或者说他能够吸引你们的一个点就在于，他能够一秒钟就
，把你们从这种低落的能量状态里边解拉出来啊，能够一秒钟解除你们的 emo， 因为他们的性格是很难得的火象加水象。就是一方面很阳光、很热情，有着一种赤子之心，很纯粹。而水象的话呢，他们谈恋爱是很专注的，会沉浸在其中，整个人呢很放松，会给到你们很强烈的那种恋爱的感觉，就是他们整个人是很浪漫的。你们在他的身边会被他的这种性格所治愈吧？所以说，他们在感情里边呢，他们的这种人格特质啊。会让他们很享受在感情里边的付出，给到你们的陪伴，就是在他们给到你们情绪价值的这种体验的时候，他们反而会很有成就感。所以说，他们在感情里边应该是属于那种创造型人格和付出型人格的结合体。而且呢，就是说他们的年龄比你们小，所以说你们跟他在一起的时候呢，他给到你们的这种。情绪价值会让你们很开心啊，但是呢，他们可能在经济上面呢会有一点捉襟见肘啊，有可能他们还在上学，或者说刚刚工作不久，嗯，所以说在这段感情里边呢，他们能够给到你们的是一种情绪层面带来的安全感，而且呢，这种关系它是。呃，非常有恋爱的感觉，就是两个人即使不在一个地方，也会每天晚上视频、打电话之类的。所以说，这个向你们表白的人啊，我觉得是有可能进入到婚姻当中的。嗯，而且这组牌之所以他们会向你们表白，也是因为他们很欣赏你们啊。这个权杖六和权杖女皇啊，我觉得你们自身的话呢，拥有很多的闪光点啊。他的这种欣赏，就是说。一开始可能是基于这种你们外形的这种出色的条件啊，把它吸引。但是呢，随着你们彼此的了解啊，你们整个人就像一本书一样，慢慢的翻阅，就能越来越能够领略到你们内在的人格魅力啊。权杖王后的话，说明你们是有自己的一个很清晰、很明确的事业上面的想法、规划和追求的，他们会非常认同你们在工作或者说学业上面的追求啊。感情里边很重要的一点就是两个人一定要彼此互相欣赏，尤其是欣赏你们自身所具备和拥有的那些闪光点。权杖王后，我觉得你们就是那种专注于提升自己啊、搞钱搞事业的类型啊，可能也会在某段时间里边刻意的屏蔽掉感情吧。嗯，但是内心深处也是渴望感情的。而对方在感情里边扮演的角色啊，他更像是一个情绪上面的私人管家。就是无论是有什么矛盾，他都不会让这种情绪发酵过夜，会放低身段来哄你们。他的低姿态呢，其实是一种包容和温和的性格给到你们的一种区别对待和特权。嗯，所以说这个逆位的魔术师啊，我觉得你们可能刚开始和他接触的时候呢，嗯，因为他们身上是有一股稚气的，他们年龄比你们小啊，你们可能不。不会太喜欢他身上的那一点点幼稚、不太成熟的特质，但是接触的时间长了以后，你们会发现他们的身上有一种很、很宝藏般的这样的一种性格，就是有一种纯粹的未经世俗污染的生命力。而你们被对方欣赏的另一种特质呢，其实恰好是来自于你们的强势，就是你们是更成熟的，你们在感情里面扮演的是一个强者。这种强者呢，并不是那种放荡不羁、任性妄为，也不是靠攻城略地来赢得尊重，而是说你们能够在感情里边，无论发生什么事情，都能够守住自己的底线。你们是有着一个很清晰的界限的啊，就是说这段感情呢，它会很甜蜜，但是你们两个人又是彼此独立的个体，而你们的这种想法会让对方。对你们会给你们投射来更多的一种尊重，可以这样去理解啊，这是一种典型的独立人格所特有的魅力。那么这张 abundance， abundance 它带来的是一种富足啊，我觉得这段关系呢，它可能会磨平你们身上的那种棱角吧，激发你们内心当中的富足和感恩，就是说对于亲密关系不再恐惧和逃避，而是全然的接纳与感恩。
，因为当你们能够感到自己深深被爱着的时候，你们整个人是富足且松弛的一种状态。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者你们的支持，就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。